በኢትዮጵያ ደረጃቸውን የጠበቁ የምግብና የመጠጥ ማሸጊያዎች ዓለም መኖር የምግብ ማቀነባበሪያ ዘርፉ በሚፈልገው መንገድ እንዳድርግ ማረጉ ተገለጸ። የምግብና መጠጥ ማቀነባበሪያ እንዲሁም ማሸግ ዘርፍ ላይ ያሉ ቴክኖሎጂዎች የቀረቡበት ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በአዲስ አበባ ተጀምሯል ተመስገን ንብረት ተጨማሪያለሁ። ከ140 በላይ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በመግብና መጠጥ ማቀነባበር እንዲሁም ማሸግ ዘርፍ ያሉ ቴክኖሎጂዎችና ግብአቶች ለይት አቀርበውበታል በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይም የምግብ ማቀነባበርና ማሸግ ዘርፍ የምርት ብክነትን በመቀነስ የሥራ ዕድል በመፍጠርና የውጭ ንግድን በማሳደግ ረገድ ጉልሚና እንደሚጫወት ተጠቁሟል የንግድ ትርዒቱ በተለይ በግብርናው ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጎ ለሚገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውጤታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የሚነገራል ስግብራውን ትራንስፎርም ለማድረግ የተለያዩ አግሮ ኢንደስትሪ ፓርኮችን በአገሪቱ ውስጥ እየገነባ ነው። እንደምታውቁት አራት ፓርኮች በትግራይ በአማራ በኦሮሚያና በደቡብ እየተናቀቁ ናቸው። እነዚህ ፓርኮች ደግሞ በዋነኛነት የሚያመርቱት ምግብ ነው። ፉድ ፓርኮች ናቸው። ዛሬ የምታዩት ኤግዚቢሽን በሙሉ ደግሞ ከፉድ ፓርክ ወይም ደግሞ ከምግብ ፓርኮች ጋር የታያዘ ነው። ስለዚህ ይሄንን ልምድ እኛ ቀጣይ ለምን መሰረተው የኢንደስትሪ ፓርክ ትልቅ ተቀሜት አይኖርዋል? የንግድ ትርዒቱ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በመግብና መጠጥ ማቀነባበር ዘርፍ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን እንዲቀስሙና ለምን እንዲያገኙ የሚያስችላል ተብሏል። አገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶችም እንደዚሁ እዛ ፓርክ ውስጥ በመግባት ያርሱ አደሩ ህይወት እንዲቀይሩ አርሱ አደሩ ከዋጋው ተጠቃሚ እንዲሆን አርሱ አደሩ ከመርቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ለምን እንዲወስድ የሀገራችን ባለሀብቶች እዛ ፓርክ ውስጥ በመግባት ሲሰሩ ከነኚህ ካለም አቀፍ ለምን ካላቸው ባለሀብቶች ደግሞ ለምን ይወስዳሉ ኢትዮጵያ ለምግብ ማቀነባበርና ማሸግ ዘርፍ ጥሩ መዳረሻ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ናቸው I'm sure that Ethiopia with its great potential in agriculture እኔ እንደማምነው ኢትዮጵያ ባላት ሰፊ የግብርና ምርት ምክንያት የቱርክ ምግብ አቀነባባሪ ኩባንያዎችን ትኩረት እየሳበች ነው በዚህ የንግድ ትርዒት ላይም 30 የቱርክ ኩባንያዎች ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው ቀርበዋል የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገ መልኩ አብራቻቸው እንድትሰሩም ጥሪ ያቀርባለሁ ተሳታፊዎችም በመግብ ማቀነባበርና ማሸግ ዘርፍ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ ተቆሟል። የንግድ ትርዒቱም ለልም ልውውጥና በትብብር ለመስራት ሁኔታዎችን እንዳመቻችላቸው ተናግሯል። ብዙ ጊዜ እንደምናቀው ገበያችን ምራሱ ሲዝናል። ከዛ ለመውጣት ምን ይችላል በኮልቺን ብቻ? ያም ደግሞ በዋጋው ላይ ምንም ላይ አስተዋጽኦ አለው። We had very successful meetings with some organizations ካንዳን ድርጅቶች ጋር የተሳካው ይታ አድርገናል ከሀገር በቀል ኩባንያዎች ጋርም በጥምረት መስራት የምንችልበት ሁኔታ ያመቻቸን ነው በመግብና መጠጥ ማቀነባበር እንዲሁም ማሸግ ዘርፍ ያሉ ቴክኖሎጂዎች እየቀረቡበት ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒቱ ለቀጣይ ሁለት ቀናትም ክፍት ሆኖ ይቆያል ኢትዮጵያ በቢዝነስ ክንውናመችነት ካለም ሀገራ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑ አተገለጸ። በቢዝነስ ክንውናመችነት ማሻሻያ ትክበራ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይደረሰን ሪፖርተራችን አስማረ ብራኑ በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አስማረ እንደምንልክ? እስኪ በውይይቱ ምን ምን አንኳር ጉዳዮች ተነሱ? ለስልኩ የደምጽ መቆራረጥ ይክርታት እየጠየቀን ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለወታደራዊና ደንነት አገልግሎት የሚውሉ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን የሚያመርተው ስትሬት ግሩፕ ኩባንያ ኢትዮጵያ ላይ ፋብሪካ የማቋቋም ፍላጎት እንዳለው ገለጸ። በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ኩባንያውን ጎብኝቷል ፍሬው በክሮጽዮን ተጨማሪ መረጃ አለው። ስትሬት ግሩፕ የተሰኘው ኩባንያ የብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን በማምረት የሚታወቅ ተቋም ነው። ለታድራዊና ለደህንነት አገልግሎት የሚውሉ ምርቶችን በረቀቀ ቴክኖሎጂ እንደሚያመርት የሚነገር ለተቋሙ በኢትዮጵያ ፋብሪካ እንዲተከል በመንግስት በኩል ማግባባ ተጀምሯል የፋብሪካው አመራሮችም የኢንቨስትመንቱን አዋጭነት ለማጣራት ከዚህ ቀደም ወደ ኢትዮጵያ መተው ጥናት አካሄደዋል በቀጣይም ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ጥናት እንደሚያደርጉ ታውቃል ታዲያ ይህንን ተቋም በተባበሩ ታረብ ሜሬቶች የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሊማን ደደፎ ጎብኝተውታል ከተቋማው አመራሮች ጋርም ተገናኝተው ተዋይቷል ኩባንያው ፋብሪካውን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚተከል ከሆነ በርካታ የሚያስገኛቸው ጥቅሚታዎች እንደሚኖሩት አምባሳደር ሱሊማን ገልጿል አንደኛ ሀገር ውስጥ ምርት ነው የሚሆነው በውጭ ምን ዘር ያትገዛ የሀገር ውስጥ ምርት ነው ሁለተኛ የውቀት ሽግግር ይፈጠራል 
ሰውቻችንን ውጭ ሀገር ልኮ እንዲ አይነት ምርት እንዲያመርቱ ወጪ አውጥቶ ከመስተመር እዛው በስራ ላይ በሀገር ውስጥ እንደማሩ ይደረጋል ይሄ በሀገራችን የለም ዕውቀት ነው እነን ዕውቀት ዘጎቻችን ባለሙያተኞቻችን እንደማሩ እድል ይሰጣል ይስራ ይስራ እድል ከፍታል ሶስተኛ ምርታቸውን ምርቶቻቸውን ወደ አፍሪካ ተላዩ አፍሪካ ሀገራት በመሸጥ የውጭ ምን ዘር ያስገኙልናል ስትሬት ግሩፕስ የ25 አመት ታሪክ አለው በ24 ሰራተኞች ተጀመረው ይሄው ተቃውሞ አሁን ላይ 1200 ሰራተኞችን በውስጥ አቅፋል ታዲያ የነዚህ ሰራተኞች ውጤት የሆኑትን ብረት ለብስ ተሽከርካሪዎች አምባሳደር ሱሊማን ደልፎ ተዛውሮ ገብም ተውታል የተቃውሞ ስራ አስኪያጅ ሩሴላር ኖት ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ የመስራት እቅድ እንዳላቸው በተለይ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል Ambassador also wanted to talk about the potential for partnership with the company. አምባሳደሩ ከኩባንያችን ጋር ጠንካራ የሆነ አጋርነትን ለመፍጠር መወያየት እንደሚፈልጉ ነግረውናል። በዛ ምክንያት ነው እኛም በጋራ ለመስራት የፈለግ ነው። ወደ ኢትዮጵያ በመሄድም ጥናት ማድረጋችንን እንቀጥላለን። የተለያዩ መለዋወጫቃዎችን ማቅረብ ምን ፈልጋለን? ሌላኛው ተኩራታችን ስለምን ሸጣቸው መኪኖች በቂ ስልጣና መስጠት ነው። ይተቋም በኢትዮጵያ ላይ ነው ሊጥል ይቻለው። በተባበሩ ታሪክ ምርቶችና በኢትዮጵያ መካከለ ያለ የሁለት ዩሽ ግንኙነት የተናከረ መምጣቱን ተከትሎ ነው ተብሏል እነዚ ይሄ ካምፓኒ የዚህ ሀገር ካምፓኒ ነው የዚህ ሀገር ዘግነት ያለው ተቋም ነው ይሄ መንግስት ብዙ ጠንካራ ግንኙነት ካልመስረተበት ሀገር ጋር ብዙ ለመሄድ ፍላጎት የላቸው ስለዚህ ይሄ መንግስታቸውን ውሳኔ መንግስታቸውን ግንባር ያዩ ነው መንግስታቸው የዚህ ሀገር ባለሀብቶች በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ውጪ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉት ሄደው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያበረታታ ነው ያለው በተለያዩ መንገዶች ያበረታታ ነው ያለው ይሄ ለነሱ ትልቅ ተነሳሽነት ፈጥሯል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘገባ ፍሬ በክረጽዮን የተባበሩ ታሪክ ምርቶች አቡ ዳቢ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ28 ብር ከ67 ሳንቲም እየተገዛ በ29 ብር ከ25 ሳንቲም ይሸጣል። በራይ ባንክ አንድ ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1242 ብር ከ25 ሳንቲም ይገዛል ተጨማሪውን አብረን ከታታል። ግብጽና ቻይና በኃይል ዘርፍ ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር ተስማሙ። ቻይና ለግብጽ የፀሐይ ብርሃን መሰብሰቢያ ፓናሎች የሚያመርት ፋብሪካ ለትገነባ ነው ቅድስ ተስማሙ። ግብጽና ቻይና ካለፉት አራት አመታት ወዲህ በንግድና ኢንቨስትመንት የሚያካሂዱት ግንኙነት እየተጠናከረ መጥቷል። በቻይና ቤጂንግ ተካሂዶ የነበረው ቤልት ኤንድ ሮድ ጉባኤ ደግሞ ለግብጽ እድገቷን መደገፍ የሚያስችል ስምምነት እየተካሄደበት ነው። ግብጽ በጉባኤው የ3 ቢሊዮን ዶላር የረጅም ጊዜ ውል ተፈራርማለች ገንዘቡን ደግሞ ለመሰረተ ልማትና ለመኖሪያ ቤት ግንባታ እንደምታወለውም ገልጻለች ከዚህ በተጨማሪ ቻይና ለግብጽ ታዳሽ ኃይል ሞአለ ነው አይዋን ማፍሰስ ተፈልጋለች ሙስባ ኮተብ ጉዳዩን የሚከታተል ያልማስሪ ጋዜጠኛ ነው ወልተፋ ማውዛው ተልንታግ الحبيبي የተፈረመው ስምምነት የፀሐይ ብርሃን መሰብሰቢያ ፓኔሎችን የሚያመርት ፋብሪካ መገንባት ነው በፋብሪካው ከጅምሩ ጀምሮ እስከምርቱ ማጠናቀቂያ ግብጽ ተሳተፋለች ይህ ተቀሜታው የጎላ ነው የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ ግብጽ ከ20 እስከ 25 በመቶ የሚሆነውን የኃይል ፍላጎቷን በቀጣዩቹ ጥቂት አመታት ከታዳሽ ኃይል ታገኛለች የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፋን በተመለከተም የሁለት ዩሽ ግንኙነት ከዋዌ ጋር መመስረቷን ነው ጋዜጠኛ የሚናገረው ለሸክት ሃዋዊ ተቆም ቢ ሂዋዌ የአምስተኛው ትውልድ አገልግሎትን ለግብጽ አቀብሏል ከዚህ በተጨማሪ ኩባንያው የቴሌኮም መሰረተ ልማትን የማሳደግ ስራ ይሰራል ከካይሮ ጀምሮ በሌሎች ከተሞችም ቻይና በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍም የተጠበቀ ግንኙነት በመመስረት የተለያየ ስምምነቶችን ተፈራርማለች ይህም የፕሬዝዳንት ጂ ጂ ፒንግ ፈጣን ዓለም አቀፋዊ ንግድ አካል ነው ግብጽ በቤልት ኤንድ ሮድ ጉባኤ ከመካፈል ባለፈ ተጨባጭ ውጤትም ያገኘችበት ነበር ተብሏል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው
በመጨረሻም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከታክስ አከፋፈል ታሪካቸው ጋር በተያዘ ተቃውሞ ይስተዋልባቸዋል ፕሬዝዳንቱ የታክስ ጉዳይን ዋነኛ የምርጫ መፎካከሪያ ማድርጓል አባዲው ይናይ በአሜሪካ በሪልስቴት ዘርፍ ከፍተኛ አርናቆትን ያተረፉ በንግድ ላይ ያላቸው ተግባቦት የተመሰከረላቸውና እጅግ ስኬታማ የቢዝነስ ሰው እንደሆኑ ይነገርላቸዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕ ይሁን እንጂ በፈረንጆቹ ከ1985 እስከ 1994 ድረስ ኒውዮርክ ታይምስ በዘገባው ትራምፕ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ለክሳራ መደረጋቸውን ገልጿል በእነዚህ 10 አመታት ውስጥም ለ8 አመታት ከታክስ ነፃ ሆነዋል ታዲያ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ተመላሽ የሆነላቸው ግብር ለማሳወቅ ፍቃደኛ ያልሆኑ ፕሬዝዳንት አድርጓቸዋል ቻል ተብሏል ራዲም ሃራብኒ በርናን ሴንተር ፎር ጀስቲስ በተባለ ተቋም ባለሙያ ያረቸው የትራምፕ የታክስ ታሪክ የሚያሳየው እሱ የሚለውን ያህል ሀብት እንደሌለው ነው የታክስ ቅነሳ ጉዳይን ግን ለመርጫ ቅስቀሳ እየተጠቀመበት ነው የትራምፕ ዋነኛ የፖለቲካ ተቋም የሆኑት ዲሞክራቶች ትራምፕ ተመላሽ የተደረገላቸው ግብር ለምን ዓላማ እንደዋለ ለማጣራት አሁንም ፍላጎት አላቸው በተለይም ፕሬዝዳንቱ የተለያዩ ባለስልጣናትን ካላፊነታቸው በማስነሳታቸው ትችት በተደጋጋሚ እየተሰነዘረባቸው ነው ቶድ ቤልት በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ናቸው በመንግስት መካከለ ያለው መተማመን የተዳከመ ነው ህዝቡም መንግስ ለዜጎች ከመስራት ይልቅ እርስ በርሱ የተጋጨ መሆኑን የተመለከተ ነው ይህ ደግሞ በቀጣይ ለሚደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደሪያና ለመመረጥ እንደ አዲስ መንገድ እየተጠቀመበት ይመስላል ዘገባው የቪዩኤ ነው ተመልካቾች የቲቪ አራት ማዘነ ቢዝነስ ዘገባ የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ከዘናዎቹ ጋር ተስፋ ያባታብራችሁ ነበር